தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு வழக்கை சிபிஐ விசாரிப்பதே சரியானது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக கடந்த மே இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நடைபெற்ற பேரணியின் போது காவல்துறையினர் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் இதுகுறித்து சிபிசிஐடி மற்றும் அருணா ஜெகதீசன் ஆணையம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இந்நிலையில் சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணைக்கு உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கு தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி நீதிபதி பி டி ஆஷா அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என மனுதாரர் தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்க அருணா ஆணையம் விசாரணை நடத்துவதால் சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணைக்கு அவசியம் இல்லை என தமிழக அரசு தரப்பில் வாதிடப்பட்டது இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி துப்பாக்கி சூடு சம்பவத்தை சிபிஐ விசாரிப்பதே உகந்ததாக இருக்கும் என கருத்து தெரிவித்தார் இது தொடர்பாக தமிழக அரசு பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்ட அவர் வழக்கு விசாரணையை இரண்டு வாரத்திற்கு ஒத்திவைத்தார் சேலம் சென்னை இடையேயான எட்டு வழிசாலை அமைப்பதற்கான நில அளவை பணிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களை நமது செய்தியாளர் கோகுல் அங்கு இருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் கோகுல் தற்பொழுது அங்கு இருக்கக்கூடிய நிலவரம் என்ன விரிவா பதிவு செய்ய சேலம் சேலத்தில் இருந்து சென்னை செல்லக்கூடிய புதிய எட்டு வலை சாலை திட்டத்திற்கான அறிவிப்பு வெளியாக வெளியாகியதிலிருந்தே தொடர்ந்து விவசாயிகள் பல்வேறு எதிர்ப்புகளை தெரிவித்து வந்தார்கள் குறிப்பாக கிராம சபா கூட்டங்களில் இந்த எட்டு வழி சாலை எங்களுக்கு தேவையில்லை என்று தீர்மானங்களை நிறைவேற்றி அந்த தீர்மானங்களை அதிகாரிகள் நிறைவேற்றவில்லை என்று காத்திருப்பு போராட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு போராட்டங்கள் நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து மாவட்ட தாலுக்கு ஒவ்வொரு தாலுக்காவிலும் மக்களினுடைய விவசாயிகளுடைய கருத்து கேட்பு கூட்டங்களிலும் விவசாயிகள் அந்த அதிகாரிகளிடையே பிரச்சனை செய்து தங்களுக்கான கோரிக்கைகளை அவர்கள் எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கிறது என்பது கருத்துக்களை அவர்கள் வெளியிட்டு அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டு பல்வேறு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு வந்தார்கள் இந்த நிலையில் தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த எட்டு வழி சாலை திட்டம் தொடங்குவது உறுதி என்று அறிவித்த பின்னர் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இந்த விவசாய பாதிக்கப்படக்கூடிய விவசாயிகள் தங்களுடைய ஆட்சேபனை இருந்தால் ஆட்சேபனை மனுக்களை அளிக்கலாம் என்று ஒரு சிறப்பு முகாம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது அந்த முகாமிலும் வந்து நிறைய விவசாயிகள் வந்து தங்களுடைய ஆட்சேபை மனு மனுக்களை அளித்திருந்தார்கள் இந்த நிலையில் தற்பொழுது இன்று காலை முதல் சேலம் தருமபுரி எல்லையான மஞ்சவாடி என்ற பகுதியிலிருந்து அந்த நில அளவை பணியானது துவங்கி இருக்கிறது வருவாய் துறை மற்றும் நில அளவு துறை மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு அதிகாரிகளும் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினரும் இங்கு வரவழைக்கப்பட்டு பலத்த பாதுகாப்புடன் இந்த நில அளவை பணி தொடங்கியது முதலில் வந்து அரசு நிலங்கள் அரசு புறம்போக்கு நிலங்கள் மற்றும் வனத்துறைக்கு சொந்தமான நிலங்கள் அளக்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து தனியார் நிலங்கள் ஒவ்வொன்றாக அளக்கும் பொழுது சில விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் குறிப்பாக ஏற்கனவே தாலுகா ஒவ்வொரு தாலுகாவிலும் அந்த தாசில்தாரிடம் நடந்த கூட்டத்தில் வந்து உறுதியளித்திருந்ததாக அவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் குறிப்பாக ஜூலை பத்தாம் தேதி விவசாயிகள் தங்களுடைய கருத்துக்களை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் தெரிவிப்பதற்காக தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்க ஒரு சிறப்பு கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யும் என்று செய்யப்படும் என்று தாசில்தார்கள் தெரிவித்திருந்த நிலையில் முன்னறிவிப்பின்றி இன்று தங்களுடைய நிலங்களில் வந்து அவர்கள் கல் நெட்டு அந்த எல்லை கல் நெட்டு இந்த உள்ளே நுழைவது வந்து எந்த விதத்திலும் நியாயமில்லை என்று தெரிவித்து விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் சில விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தவுடன் அவர்களுடைய நிலத்தை அளக்காமல் அடுத்தடுத்த நிலங்களை அளக்க சென்றார்கள் தொடர்ந்து விவசாயிகளுடைய எதிர்ப்பு அதிகரிக்க கூடிய ஒரு சூழலில் தற்பொழுது ஒரு பதற்றமான சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது தற்பொழுது நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இடங்களில் இந்த விவசாய நிலங்களில் ஒரு பல பெண்கள் மற்றும் அந்த விவசாய நிலத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பேர் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து அதிகாரிகளிடையே முறையிட்டார்கள் அப்படி முறையிட்டவர்களை காவல்துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்து அவர்களை காவல்துறை வாகனத்தில் ஏற்றி சென்றிருக்கிறார்கள் இது குறித்து நாம் இந்த பகுதியில் ஒரு விவசாயி ஒரு ஒருக்கரை நம்ம அவர்கிட்ட பேசுவோம் ஐயா நீங்க எந்த பகுதி என்ன நாங்கள் அடிமலை பொதுவிலிருந்து விவசாயம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோங்க இப்படி விவசாயத்தை வந்து பெரும்பாலும் அழிச்சு போடுறாங்க அழிச்சுட்டா நாங்கள் எப்படிங்க பாடுபட்டு எப்படி சோறுத்துங்கிறது நாங்கள் ஒரு ஆடு மாடு மேய்க்க முடியாது நாங்கள் வகுத்துக்கு சோறுத்துங்கிறதா இல்லை நாங்கள் பேடுறது அடுத்தவங்க பேடுறது நாங்கள் சாப்பிட்றதா இப்படி விவசாயம் பண்ணால் மக்களுக்கு எப்படி வாழ்வு கொடுக்கறது ஒரு அரசாங்கம் எதை பயன்படுத்தணும் எதை செய்யணுன்னு ஒரு அரசாங்கத்துக்கு தெரியாதா நாங்கள் மக்கள் சோறுத்துங்கிறதா இல்லை எல்லா நாட்டில் பேட பீலாக வாங்கிக்கிறதா இந்த அரசாங்கம் எதுக்கு நான் அரசாங்கம் இந்த எட்டு வேலை சேலம் சென்னை இடையேயான எட்டு வழி சாலை அமைப்பதற்கான நில அளவை பணிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்து வரும் நேரலை காட்ச
தூத்துக்குடி மக்களின் நியாயமான போராட்டத்தை முன்னின்று நடத்துவோம் என்று சமூக ஆர்வலர் மேத்தா பட்கர் கூறியுள்ளார் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்திப்பதற்காக மேத்தா பட்கர் தூத்துக்குடி வந்துள்ளார் தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் நமது செய்தியாளரிடம் பேசிய அவர் தேசிய மக்கள் இயக்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில் தூத்துக்குடி வந்திருப்பதாகவும் ஸ்டெர்லைட் ஆலையால் தூத்துக்குடி நகரமே நரகமாக மாறியுள்ளதாகவும் கூறினார் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்ட விவகாரத்தில் பல்வேறு சட்ட மீறல்கள் நடைபெற்றுள்ளதாக குற்றம் சாட்டிய அவர் மக்களின் நலனுக்காக அவர்கள் செயல்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் தொடர்ந்து குமரெட்டியாபுரம் கிராமத்திற்கு சென்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நேரில் சந்தித்து மேதா பட்கர் ஆறுதல் கூறினார் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களையும் சந்தித்து அவர் ஆறுதல் கூறினார் and although the plant is stopped it is the victory of the people's peaceful movement but beyond that the arrests which are taking place is really the uh, indicator of the tamil nadu government and hands in glove with the central government clamping down upon the activism itself that is absolutely undemocratic and the activists will take the battle ahead and not have one step uh, you know backward கோவையில் சட்டவிரோதமாக செயல்பட்ட குட்கா ஆலை தொடர்பான வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த ஆலை உரிமையாளர் அமித் ஜெயின் வெளிநாட்டிற்கு தப்பி ஓடியதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது கோவை மாவட்டம் கண்ணம்பாளைய பகுதியில் சட்டவிரோதமாக செயல்பட்டு வந்த குட்கா ஆலையிலிருந்து கடந்த மார்ச் மாதம் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான குட்கா பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன இது தொடர்பாக ஆலை மேலாளர் உட்பட நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் தலைமறைவான உரிமையாளர் அமித் ஜெயினை போலீசார் தேடி வந்தனர் அமித் ஜெயின் டெல்லியில் இருப்பதாக வந்த தகவலை அடுத்து அங்கு இருபது நாட்களுக்கும் மேலாக தனிப்படை போலீசார் முகாமிட்டு அவரை தேடி வந்தனர் இந்த நிலையில் அமித் ஜெயினை சகோதரர் அனில் ஜெயினிடம் விசாரித்ததில் அவர் வளைகுடா நாட்டிற்கு தப்பி சென்றது தெரியவந்துள்ளது இதனையடுத்து நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து விமான நிலையங்களிலும் அமித் ஜெயின் குறித்த தகவல்களை கோவை மாவட்ட போலீசார் அனுப்பி வைத்துள்ளனர் மத்திய ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் தமிழ் உள்ளிட்ட பதினேழு மொழிகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன ஹிந்தி சமஸ்கிருதம் ஆங்கிலம் ஆகியவற்றில் மட்டுமே தேர்வு எழுத வேண்டும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது கேந்திரிய வித்யாலயா போன்ற மத்திய அரசு பள்ளிகளிலும் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டங்களை பின்பற்றும் தனியார் பள்ளிகளிலும் ஆசிரியர்களாக சேர்வதற்கு மத்திய ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டியது கட்டாயமாகும் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரையான பாடங்களை நடத்துவதற்கு முதல் தாள் தேர்வை எழுத வேண்டும் ஆறு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பாடம் நடத்த விரும்புபவர்கள் இரண்டாம் தாளை எழுத வேண்டும் இதுவரை தமிழ் மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் உள்ளிட்ட இருபது மொழிகளில் தேர்வு எழுத அனுமதி அளிக்கப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் தமிழ் உள்ளிட்ட பதினேழு மொழிகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன இதனையடுத்து ஹிந்தி சமஸ்கிருதம் ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளில் மட்டுமே தேர்வு எழுத வேண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு ஆண்டும் முதல் தாள் தேர்வில் இரண்டு லட்சம் பேரும் இரண்டாம் தாள் தேர்வில் சுமார் நான்கு லட்சம் பேரும் கலந்து கொள்கின்றனர் இந்நிலையில் மத்திய அரசின் முடிவால் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவார்கள் என்று கல்வியாளர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் அதிமுகவிலிருந்து பிரிந்து சென்றவர்கள் திரும்பி வந்தால் சேர்த்துக் கொள்ள தயார் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் திருச்சியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவரிடம் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் குறித்த கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டது அதற்கு பதிலளித்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரிந்து சென்ற எம்எல்ஏக்கள் திரும்பி வந்தால் பாராட்டுவோம் என்று கூறினார் எனினும் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட எம்எல்ஏக்களுக்கு எவ்வாறு அமைச்சர் பதவி வழங்க முடியும் என்றும் முதலமைச்சர் கேள்வி எழுப்பினார் மேட்டூர் அணை எப்போது திறக்கப்படும் என்று கேட்டபோது போதிய நீர் வந்தவுடன் பாசனத்திற்கு மேட்டூர் அணை திறக்கப்படும் என்றும் காவிரியிலிருந்து தமிழகத்திற்கு நீர் கிடைப்பது உறுதி செய்யப்படும் எனவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் எப்படி அமைச்சர் கொடுக்க முடியும் நீக்கப்பட்டவர் உங்களுக்கு எல்லாமே அதாவது நீங்க எல்லாமே விவரம் தெரிஞ்சுவீங்க பத்திரிகையாளர் ஊடக நண்பர்கள் சட்டத்தை தெரிந்தவர்கள் நீங்க தான் பத்திரிகையில வெளியிடுறீங்க பெரும்பாலான மக்களும் இதை பார்த்து தான் படித்து தெரிஞ்சு கொள்றாங்க அப்படி இருக்கும்போது சட்ட நிதியா உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் இதெல்லாம் நீங்க தான் கேட்கறீங்க அப்படி எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியல ஏன்னா சட்ட ரீதியாக உங்களுக்கு அனை அனைத்துமே தெரியும் இன்றைக்கு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது எப்படி இடைத்தேர்தல் வரும் 
புதுக்கோட்டையில் பணத்திற்காக கடத்தப்பட்ட தொழிலதிபரை ஆறே மணி நேரத்தில் போலீசார் அதிரடியாக மீட்டுள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாத்தாண்டபுரத்தை சேர்ந்தவர் தொழிலதிபர் தர்மராஜ் இவர் தனது காரில் வேப்பங்குடிக்கு சென்றபோது பைக்கில் வந்த நான்கு பேர் காரை வழிமறித்தனர் காரின் ஜெனல் கண்ணாடியை உடைத்த அவர்கள் தர்மராஜை அதே காரில் கடத்தியுள்ளனர் பின்னர் அவரது செல்போனிலிருந்து வீட்டிற்கு போன் செய்து இரண்டு கோடி ரூபாய் கேட்டு மிரட்டியுள்ளனர் இதுகுறித்து தர்மராஜின் குடும்பத்தினர் போலீசாருக்கு தகவல் அளித்தனர் காரின் எண்ணை கொண்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் கட்டுமாவடி சோதனை சாவடியில் கார் சிக்கியது போலீசாரை பார்த்த கடத்தல்காரர்கள் காரையும் அதிலிருந்த தர்மராஜையும் விட்டுவிட்டு தப்பி ஓடிவிட்டனர் ஆறு மணி நேரத்தில் பத்திரமாக மீட்கப்பட்ட தர்மராஜ் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி வி தனபாலன் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு இன்று காலமானார் அவருக்கு வயது அறுபத்தைந்து சமீப காலமாக வி தனபாலன் உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார் சென்னை நீலாங்கரை அருகே இன்று காலை நடற்பயிற்சி மேற்கொண்டிருந்த போது திடீரென அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதன் பிறகு அவர் தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார் அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி அவரது உயிர் இன்று பிரிந்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு ஜூன் ஒன்றாம் தேதி நாகை மாவட்டம் செய்தூரில் பிறந்த தனபாலன் சென்னை அம்பேத்கர் சட்டக்கல்லூரியில் படித்து பட்டம் பெற்றார் இதன் பின்னர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக பணியாற்றி வந்தார் இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்ற கூடுதல் நீதிபதியாக தனபாலன் நியமிக்கப்பட்டார் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் மே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அவர் ஓய்வு பெற்றார் கர்நாடகாவில் ஒரு நாய் இருந்தால் கூட பிரதமர் மோடி பொறுப்பேற்க முடியுமா என ஸ்ரீராம் சேனா அமைப்பின் தலைவர் பிரமோத் முத்தாலி கூறியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது பத்திரிகையாளர் கௌரி லங்கேஷ் கொலை தொடர்பாக ஸ்ரீராம் சேனா அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதற்கு அந்த அமைப்பின் தலைவர் பிரமோத் முத்தாலி எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருவதோடு விசாரணை அமைப்பின் மீதும் குற்றம் சாட்டி வருகிறார் இந்த நிலையில் பெங்களூருவில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பிரமோத் முத்தாலிக் கர்நாடகாவிலும் மகாராஷ்டிராவிலும் இதுபோன்ற இரண்டு கொலைகள் நடந்தபோது ஆட்சியில் இருந்த காங்கிரஸ் கட்சியை யாரும் கேள்வி கேட்கவில்லை என்றும் ஆனால் கௌரி லங்கேஷ் கொலை விவகாரத்தில் பிரதமர் மோடியிடம் கேள்வி எழுப்புவதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் கர்நாடகாவில் ஒரு நாய் இருந்தால் கூட பிரதமர் மோடி பதிலளிக்க வேண்டுமா என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார் ಮೋದಿಗೆ ಗೌರಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಏನ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಸತ್ರೆ ಮೋದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾ மதுரையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்தை என்பது மிகவும் பிரபலம் குறைந்த விலையிலும் நல்ல தரத்துடனும் பழைய பொருட்கள் கிடைக்கும் சந்தையை பற்றிய ஒரு தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் பொதுவாக ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பது எல்லோருக்கும் விடுமுறை தினம் என்றாலும் இந்த வியாபாரிகளுக்கு ஞாயிறுதான் முக்கியமான பணி நாளாகும் ஞாயிறுதோறும் மதுரை தமிழ்ச்சங்கம் சாலையில் திலகர் திடல் அருகே நடக்கும் பழைய பொருட்கள் விற்பனை சந்தையே அதற்கு காரணம் ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்தை என்று பொதுவாக அழைக்கப்படும் இந்த சந்தையில் பழைய செல்போன்கள் வானொலி பெட்டிகள் டிவிடி பிளேயர்கள் ஸ்பேனர் போன்ற உபகரணங்கள் பழைய நாணயங்கள் பழைய மின்சாதன பொருட்கள் என ஏராளமான பொருட்கள் விற்கப்படுகின்றன சற்றே தரம் மேம்படுத்தப்பட்ட நிலையிலும் அதே சமயம் குறைவான விலையிலும் இந்த பழைய பொருட்கள் கிடைப்பதால் பல ஊர்களில் இருந்து மக்கள் இங்கு குவிகின்றன பழம்பொருள் ஆர்வலர்கள் உதிரி பாகங்கள் தேவைப்படும் விற்பனையாளர்கள் ஆகியோரும் இந்த சந்தைக்கு வந்து தாங்கள் விரும்பியதை வாங்கிச் செல்கின்றனர் உள்ள பொருட்கள்ல வந்து தரமோ குவாலிட்டியோ இந்த பழைய காலத்து பொருட்கள்ல உள்ள மதிப்பு இல்லை அதனால பழைய பொருட்களை வாங்கி அதை ரீ இது பண்ணி ரீஜென்ட்ரேஷன் பண்ணி திரும்ப யூஸ் பண்ணணும்னு என்னோட நோக்கம் அதனால கடந்த ஒரு இரண்டு வருடங்களா நான் வந்துகிட்டு இருக்கேன் பழையதென்றாலும் தரமான மற்றும் பயன்பாடுள்ள பொருட்களை வாங்க மக்கள் விரும்புவதாகவும் இதற்காகவே பல இடங்களிலிருந்து பழைய பொருட்களை சேகரித்து அதனை தரம் உயர்த்தி விற்பதாகவும் வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் இங்க வந்து கூட்டம் எதுக்காக வருதுன்னா இந்த பொருள் வாங்க போனீங்கன்னா பேட்டரி வந்து நூறு ரூபா கடையில நாங்க வந்து வெறும் இருபது ரூபாய் கொடுக்குறோம் ஆனா ஆனாகும் இதுதான் இங்க உள்ள சிறப்பு அது போக இந்த ஹெட்செட் பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தம்பது ரூபா வரும் நாங்க வெறும் ஐம்பது ரூபாய் கொடுக்குறோம் நல்லா இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா நாலாயிரச்சுன்னு போட்டுருவாங்க எங்கிட்ட பழசில் நாங்கள் கொண்டாந்து அதை லேசாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணி வேலை பார்த்து கொடுக்குறோம் அதுபோல் அந்த மாதிரி ஃபோன் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இப்போ வர்ற ஃபோனுகளே வந்து ஐநூறுரூவாய்க்கு கொடுக்குறோம் ஆனாலும் செட்டு சின்ன வேலை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இரநூறுவா இரநூத்தம்பது ரூபா வேலை வரும் நீங்கள் பார்த்துக்கிறோம் பழையன கழிதல் புதியன புகுதல் என்பது அனைவரும் அறிந்த சுற்றுடன் பழையனவற்றை விளக்கி புதியனவற்றை வரவேற்க வேண்டும் என்பதே இதன் பொருள் ஆனால் பழைய பொருளாக இருந்தாலும் தரம் உள்ளதென்றால் அவை பயன்பாட்டிற்கு உகந்தது என்பதையே இந்த சந்தை நமக்கு உணர்த்துகிறது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் விக்னேஷுடன் மதுரையில் இருந்து செய்தியாளர் கருணாகரன்